Assalamualaikum dan salam sejahtera Dalam video kali ini saya akan terangkan berkenaan dengan pure circuit Bila kita sebut pure circuit maksudnya Dalam lita atau circuit yang kita akan terangkan Yang saya akan terangkan Hanya mengandungi satu device sahaja Okay. Atau satu komponen saja. Komponennya adalah resistor bagi resistif. Kapasitor hanya ada kapasitor bagi pure kapasitif dan hanya ada inductor bagi pure inductif. Okay, so disebabkan video ini adalah kesinambungan daripada video sebelum ini, so kita boleh tengok si kejap. Okey sebab tentang RMS value saya ada bincangkan semalam dalam um, dalam video semalam dalam video soalan tutorial eh kita dah gunakan sama-sama VRMS dan IRMS. Tapi uh, mungkin dah disebabkan RMS value ni sangat mudah saja penggunaan formula sebab tu saya tak ada video lah. So saya gabungkan video dalam Uh, video ini ya eh, penerangannya. Okay, so apakah root mean square? RMS stand for root mean square. So root mean square maksudnya root mean square value maksudnya the the stable ataupun betul the stable value that having the same value as DC ataupun direct current atau direct voltage ya. Contohnya ah kejap ni saya tunjukkan dalam graf ya. Contoh kita tengok sekarang formula bagi VRMS, VRMS sama dengan V0 over 2. IRMS pula adalah I0 bahagi dengan 1. Okey. Itulah VRMS. Atau dan IRMS. Dan nilai dia adalah satu nilai yang tetap. Kalau kita tengok dalam graf. Voltage kita daripada kosong naik kepada mag maksimum dia akan patah balik jadi kosong dan kepada uh, in different direction maksimum ya eh. tapi bagi RMS value of voltage uh, dia ada dah nilai dia lebih kecil daripada I0 dan V0 dia ada nilai yang tetap uh, ni yang saya letakkan dalam graf inilah VRMS iaitu the stable value of voltage And the stable value of current. Sebab tu dalam apa-apa calculation, in whatever calculation of this um, chapter, alternating current, penting untuk kita cari RMS value of both voltage and current. Okay? Okey, itu tentang RMS value sebab nanti kita akan gunakan dalam sikit-sikit kita sebab tu kena tahu ya. Okey, untuk saya terangkan tentang pure resistive, pure capacitive and pure inductive mungkin saya boleh uh, tunjukkan. Ini dia adalah uh, vaso diagram yang awak nampak tadi. Sebelum tu mungkin saya boleh lukiskan macam manakah bentuk bagi uh, pure circuit ni. Okay, contoh pure circuit bagi um, R bagi pure resistive R. Saya letak R sajalah. R meaning pure resistive circuit. Hanya ada resistor dan of course alternating voltage. Uh, bentuk dia macam tu. Cantikkan sikit sekejap ni. Eh. Okey, kejap saya lukiskan semula. Uh, ini bentuk bagi alternating voltage yang hasilkan alternating current. Uh, 
Dalam litar saya ada AC voltage. Okey. Dan ada resistor sahaja. Ini yang saya namakan pure resistive circuit. Okey. Di mana current akan pergi arah sini. Maksud ini positif. Akan go this direction. Kemudian bila dah complete one cycle. Current akan saya punya generator ataupun alternating current source akan berubah. Sana positif, sana negatif. Current akan move in opposite direction pula. Sebab tu current saya naik kepada positif. Tengok kat bawah ni. Naik kepada positif, pergi kosong, pergi negatif dan seterusnya. Ya. Ha, itu maksudnya alternating current by alternating voltage source. Okay. Ha, bila saya ada pure capacitive C, maksudnya hanya ada capacitor. Ha, kita dah belajar capacitor sebelum ini. Dan... Alternating voltage source. Ini kapasitor. Dan untuk inductor. L. Simbol bagi inductor. Dia adalah coil macam ni. Okey. Sekejap ya. Saya bagi ke sini. Okey. Ah Ini dia. Inductor. Dan saya ada. Alternating voltage. Konsepnya sama. Inilah dia sekit-sekit eh, yang kita panggil pure inductive bagi hanya ada L. Pure capacitive when we only have capacitor and pure resistive bila kita hanya ada resistor. Okay, settle yang itu. Kita pergi kepada gambar rajah ini. Ini saya panggil phase diagram. Okey. Phase tu adalah awak punya anak panah. Kat sini saya ada anak panah I, ada anak panah V. Okey, awak pernah nampak seolah-olah macam simple harmonic motion, seolah-olah macam Um, rotational motion eh, lebih kurang kat sini sebab ada pergerakan secara rotation dan kita kaitkan dengan sinusoidal graph ok kalau kita pernah jumpa dah sebelum ni kalau saya punya saya padam balik kat sini kalau saya punya current adalah dekat kosong iaitu di sini maksudnya current saya punya graph of sin sin adalah bermula pada kosong okey so i dan v saya start from zero so i have sinusoidal graph dan saya nak awak tahu bahawa phase diagram the phase itself The arrow itself, I and V bergerak, sentiasa bergerak melawan arah jam. Sebab tu awak tengok kat sini, omega saya adalah in counterclockwise atau anti-clockwise direction. ya. Yeah? Uh, so, bila saya ada phase diagram yang macam ni, untuk V dan I, tu inilah dia I dan V yang sepadan. Okay. Kalau misalnya saya ada I... Macam ni. Okay. Dan V macam ni. Okay. Of course lah dia sebenarnya daripada daripada um, bulatan. Tapi saya nak lukis. Tadi saya tak lukiskan. Okay, saya lukiskan. Okay. Ha, macam ni. Macam manakah saya punya. Sekejap saya letak. Omega. Sentiasa eh, omega arah berlawanan. Macam manakah graf to represent this phase diagram? Sekejap. Okey. V ataupun I eh. 
melawan masa. Disebabkan current saya adalah pada part CY, dia bermula dekat atas. Bermula dekat atas maksudnya current saya mula dekat atas ini, dekat saya punya yang warna merah, ah dia buat cosine graph. Tapi saya punya voltage bermula dekat tengah sini, dekat X komponen sini. So, sinilah bermulanya saya punya graph. So, sine graph. Okay. Itu dia phase diagram. Dan uh, kenapa pentingnya phase diagram? Sebab dalam ketiga-tiga graf saya ni, ketiga-tiga jenis sakit, pure resistive, pure capacitive dan pure inductive, current dan voltage behavior adalah berubah-ubah. Maksudnya dalam pure uh, dalam pure resistive, current dan voltage naik bersama-sama bila current nak pergi positif dalam masa yang sama voltage pun reach dia maximum at positive side bila dia turun, dia turun bersama-sama, tak ada yang tertinggal, tak ada yang terkebelakang tak ada yang terkedepan, itu kita panggil in phase ha, itu kita panggil in phase saya tunjukkan dulu eh. nanti saya terangkan uh, untuk setiap untuk setiap sikit. Ini kita panggil in phase. In phase maksudnya I and V moving together. Moving together maksudnya tak ada yang terkebelakang, tak ada yang terkedepan. Saya kecilkan sekejap ya. Eh. Moving together. Tapi untuk graf yang bawah ni, yang kedua ni, ini graf pertama, ini graf kedua. Kalau awak jumpa graf yang kedua ni maksudnya cuba awak tengok omega ni iaitu cara bergerak. So siapa bergerak dulu? Current dah gerak dulu. Tertinggal voltage kat belakang. Ini sebenarnya adalah ciri-ciri bagi pure capacitive. Iaitu nama dia I lead V. I di hadapan V atau V lex lex ni maksudnya tertinggal lex i ha, ini maksudnya by berapa boleh letak lah by 90 degrees atau 90 darjah lah ha, kalau nak letak pi per 2 pun boleh pi over 2 radian ok atau pi over 2 radian mana saya tahu pi over 2 radian ha, sini kan 90 darjah ok Ha. So ha, nanti awak akan tengok ha, Saya tak terangkanlah satu lagi Yang ketiga Kalau V kat depan I pula kat belakang Itu sebenarnya ciri-ciri bagi Pure inductive yang ada L ni sahaja ha, Okay So sedikit penerangan tentang Pure inductive Pure capacitive ini ha, Kejap lagi kita tengok dalam video seterusnya so saya nak awak fahamkan apakah phase diagram, dia adalah diagram untuk tunjukkan pergerakan current dan voltage okay, dalam alternating current circuit okay, so dia adalah satu vektor yang mana pergerakan dia sentiasa arah lawan jam Ya, okay, nanti saya akan tunjukkan dalam handout kita dalam uh, next video ha, macam mana saya nak tunjukkan nanti saya tunjukkan ya. Okay, thank you very much for watching.